screen. And for now, ang mga nararamdaman ko, ako naman, sa dede ko, uh, this is the third day, sinubukan kong i-press. Are you writing? Yes, today we're gonna share with you that si Amira hindi na siya nagdedede. This is the second day na hindi na po siya nagdedede. Why are you not having dede with mommy anymore? Why? Because I'm having my little inside the dede here. Where? Here. You're using a bottle? Yes. But why do you have to use a bottle? Because I that's I don't have to drink in my mommy's dead. Why he he talked to me? He mm. said you have to use a bottle and you have to not drink to your mommy's dead like that. Mommy said. Yes, Dada told you, right? Hi, mommies! Alam niyo si Amira, since newborn siya, up until 3 years old, which is last month lang yun, is breastfed talag talaga siya. Until uh, this month, uh, first two weeks of this month, breastfed talaga siya. Kaya lang, very recently, three days ago, nag-decide ako na stop na siya na mag -dede sa breast ko, mag-breastfeed. So, kumbaga ngayon, pang third day na niya na nag-stop na mag -dede. Um, Sa totoo lang, ayoko sana. Kaya lang, ang reason ko, mommy, is because bukod sa, syempre, natitiis ko pa naman yung mga sugat ko sa nipple. Pero, more than that is yung... I work from home kasi, so most of the time, very late na akong natatapos. Nowadays, since nag-pandemic, super late akong natatapos na mag-work. And si Amira, security blanket niya yung dede ko. So, ang nangyayari, gusto niya talagang antayin ako na matapos mag-work bago siya matulog, ganon. So, eh hindi yun healthy sa kanya. That's why yun. Nag-decide na talaga kami, stop siya na mag-dede sa akin. Ngayon, mommy, ang isi-share ko sa inyo in this video is yung tips ko based from our experience with Amira dun sa pag we win kung ano yung ginawa ko para ma... ano yung ginagawa ko ngayon para ma-win si Amira sa pagdedede niya sa akin. Ngayon, um, and isi-share ko rin sa inyo kung ano ba yung milk niya ngayon. Ganun. So, yun, mommies. Disclaimer lang, ha? Hindi pa ako doctor. Basta isi-share ko lang yung mga experiences ko with Amira ngayon. Plus, um, kwentuhan lang po ito, okay? So, this time, mommies, ang isi-share ko sa inyo yung mga tips ko para para sa mga mommies na iwi-win yung mga anak nila. Number one tip ko is, if you want to start, start it now. Kasi, habang nagde-decide ka pa at kung ano, hindi mo malalaman unless subukan mo. Number two naman is, you have to be firm but gentle to your baby. Firm sa tingin ko dahil kapag nag-decide ka na na, i-win si baby, so that's it. Ibig sabihin, wala nang mag-change pa yung mind mo at hindi hindi ka magpapatalo doon sa, alam nyo kasi ako noon no, nung first day, nandun yung feeling ko na kahit hindi naman nagko-complain yung anak ko, nandun yung feeling ko na parang gusto kong ibigay yung dede ko kasi may guilt feeling ako, alam nyo yun, yung feeling ko, I'm taking away the happiness of my child, which is yung dede ko, parang ganun. Basta, medyo na-emotional nga ako nung first day. Pero, yung kailangan mo talaga maging firm and gentle as well. Gentle in the sense na, syempre, although si Amira, hindi naman siya nagko-complain at hindi ko yung na-experience sa kanya, meron yung times lang na yung kukulitin ka na, can I have your dede? Mga ganun-ganun. So, And siguro, sabi doon sa nabasa ko, meron din yung ibang mga bata na nagiging grumpy sila kapag ka, iwi-win sila ni mommy nila. Um, Nagko-complain sila, iiyak, ganyan. So, kailangan daw talaga maging gentle. And for me talaga, personally, sa tingin ko maging gentle. Dahil, una sa lahat, mommies, yung mga anak natin, security blanket nila, sense of may sense of comfort sila pag nagdededa sila sa atin. So, that is something na um, bigla mong isa-stop. So, 
it will be a very big adjustment para sa mga anak talaga natin. So, kailangan, we have to be very patient and gentle with them. Ginagawa ko na lang sa kanya. Inaaliw ko siya. Mas longer ang reading time, aliw-aliw time, ganyan, para makatulog siya. The girl. Here go. Now, clean up. Go inside. Now, you're done. Oh. You needed a flashlight. No. Because it's... Them. So, ako kay Amira, since very kind naman siya, understanding sa uh, journey namin ito, e eh, talagang lahat ng kay klase ng kindness and pagiging gentle, pinibigay ko talaga sa kanya. Dahil siya bilang baby ko is very understanding din dun sa situation. Sabi nga ng father ko, ano, meron akong ano, um, natutunan talaga sa tatay ko. Kasi nung kinukwento ko sa kanya na gusto ko nang iwin si Amira, ganyan, ako talaga! Ganyan, sabi nila, kasi laki-laki na daw niya, ganyan. And bukod dun, sabi ng tatay ko, nasa ating mga parents talaga, nasa ating mga mommy, it's not with the child, it's with us. Nasa ating mga kamay, kung iwin ba talaga natin si baby. And eventually naman daw kasi, yung mga anak natin, talaga, instinct na nila na mag-adjust. Like, for example, yung mga babies, yung mga newborns, di ba? Um, kapag hindi sa, sila pwedeng mapadede ni mommy, nag adjust sila dun sa bottle. In the same way, nakapag ka yung grown-up child mo, or toddler, hindi naman yung asin grown-up, yung toddler mo ay gusto mo nang iwin, ganun din, mag adjust din siya. So, nasa yun na lang, mommy, kung papaano mo gagawing firm, maging firm ka and gentle to your baby na i-implement mo na wala na talagang magpapadete ka. Learn. Next naman, mommy, na tip ko sa inyo is give them a motivation. So, give them something to be motivated about para, okay, mag-stop na talaga ako magdede, ganyan. So, ako, ang motivation na binibigay ko kay Amira is kasabay nung pag ko sa kanya is, um, kasi ngayon, uh, dati, ang ginagamit niya para umihi siya is yung potty pan niya. Uh, although, nagpupup siya sa toilet, Pero sa pag-ihi, talaga, doon siya sa potty pan niya, hindi na po siya nagda-diapers. Uh, ano, less than 2 years old, nag-stop na talaga siya mag-diaper, ganyan. And then, anyway, so, um, trinitrain ko na siya ngayon na doon na siya sa toilet, umihi, at mag-poop. And lagi kong sinasabi sa kanya, o sige, dahil big girl ka na, dito ka na rin mag-poop, and mag pipi ganyan. And kasabay nun, tinuturo ko na rin sa kanya na, um, isuot niya yung mga clothes niya on her own. Ang tinuturo ko na sa kanya is, mag, ano, mag na ng sarili niyang clothes, like yung pants niya, yung panty niya, and maglagay ng kanyang shoes. Kasi, yung sa pagtanggal, alam na niya, naturo ko na sa kanya, ano, last year, naturo ko na yun sa kanya. So, madan, okay. she takes out, uh, takes off her clothes on her own. So, this time, itinaturo ko na rin sa kanya na iput on yung clothes niya. So, bakit, ano, bakit effective yon sa tingin ko, mommy? Is because, parang, along with dun sa pagpapadede, parang merong kasabay na parang nag -e encourage sa kanya na, ah, okay, sige, big girl na kasi talaga ako eh. Ang daming mga ganap, kailangan ko ng mga gawin. So, parang may sense of responsibility sa kanya, parang ganun lang. Pero, um, hindi niya alam na yun ay strategy mo lang para ma-incorporate dun sa incorporate. Ano ba yun? Anong connection? But anyway, parang kung mga strategy ko lang yun para maisip niya na as in, kailangan na talaga niya maging big girl, ganyan. Hindi mo naman siya pinipilit. It's just your creative way para ituro sa kanya na big girl na siya, hindi na niya kailangan magdede. Ganon. So, yun yung ginagawa ko. Tip ko lang naman yun sa inyo, mommy. Pwede naman na hindi niyo gawin yun, pero sa akin, sa tingin ko, effective yun sa ngayon kay Amira. Okay? Tapos, Next tip ko naman sa inyo, mommy, is give your children a lot of praise. Ganyan. Si Amira, alam nyo, kahit na out of the blue, bigla ko lang sinasabi sa kanya na, Nak, thank you ha. Thank you for uh, not 
breastfeeding to mommy anymore, ganyan. Sinasabi ko sa niya, sa kanya na, you know, anak, I'm so proud of you. You're uh, using your bottle already. You're not having that with mommy anymore. Ginaganon ko siya out of the blue or during the time na matutulog na kami at hindi na siya nagdedede, ganyan. Sinasabi ko yun sa kanya. And sa tingin ko, nag bibigay yun sa kanya ng confidence, ganyan. Kasi nga, di ba, mommies, kung itatanggalin natin yung security blanket ng anak natin, which is yung sense of comfort niya, which is yung pagpapadedenet natin sa kanya, well then, we also have to give them that sense of confidence by means of praising them para naman maging confident sila na Okay lang sila kahit hindi na sila magdede. Sa tingin ko, very effective yon kay Amira. Kasi ngayon, si Amira, siya mismo nagsasabi sa daddy na, niya na, alam mo daddy, hindi ako nagdede ngayon, ganon. And proud siya na hindi siya nagdede, hindi siya sad. Hindi siya nalulungkot na hindi siya nagdede. Basta mommies, ano kasi, parang hindi siya ano, hindi siya natural. Pag video mo kasi, parang nako-conscious yung anak ko. Kaya, yung mga moments na yun, kumbaga sa amin na lang yun, dahil ang hirap i-capture ng uh, raw ganyan, ba diba? Kasi wala naman akong ibang mga camera. Cellphone lang ang gamit ko. <laughs> so, yun, mommy. Yun yung effective. And the last tip ko sa inyo, mommy, is you have to be very consistent. So, nandun kami sa stage na yun ni Amira, yung trying to be consistent, kasi total 3D pa lang naman. So, as of now, ng 3D namin, wala pa akong nakukuhang um, violent reaction from my daughter. So far, so good kaming dalawa. Ang ginawa ko kay Amira, mommy, is that ano, um, pinag, sinubstitute ko ng bottle, yung as in may chupon, yung aking milk, ganon. Hindi ako nagpapump, talagang ang change ko na siya into yung uh, powder milk. Pear brand lang naman yung pinapaninom ko sa kanya. Although, in the morning, nag-refresh milk siya. Kapag nagsisereals siya, nag-refresh milk siya. But, a substitute sa dede ko is yung uh, bear brand ang ginagamit ko sa kanya. Warm milk, ganyan. And then, ginagawa ko sa kanya, gina, pinapadede ko lang yun sa kanya kapag ka um, matutulog siya. Like, sa gabi at saka kapag magnanap siya sa hapon. Kasi, uh, that's the only time naman. Since 3 years old na po si Amira ngayon, yun lang naman yung time na nagdedede siya sa usually sa gabi, sa umaga at sa hapon. So, 3 times actually siya nagdedede sa akin ngayon. Sa breast milk ko, but since 3 days ago, nag-start na kaming mag-win. Yun ang ginawa ko sa kanya. Sinubstitute ko ng bottle. Um, so far, okay naman yun sa kanya, mommies. Ngayon, papaano ko sinimulan? Alam nyo, mommies, akala ko talaga mahihirapan ako. So, eto, based from my experience lang naman. Napakadaming ibang tips daw para uh, ma-win mo si baby. Sa akin kasi, si Amira, she's already 3. So, medyo hindi na siya... Um, nakakausap mo na siya. Hindi siya kaila, naku, nadadaan na sa pakiusap. So, yun yung ginawa ko kay Amira. Sabi kasi nila, um, ang pwede mong gawin is yung out of sight, out of mind. Pwede yun yung uh, tip na yon para mawin mo yung baby mo. Meaning, pwede um, pag matutulog ka, wag mo siyang kakatabihin muna or pag, pag patutulogin mo siya, ipa hayaan mo muna yung partner mo na siya muna magpatulog sa kanya up until makatulog na siya, that's the time na tatabihan mo siya. So, eventually, hindi siya magdededede dun sa time na yun kasi wala ka, ganon. So, hayaan mong makatulog siya. Um, pero ako, actually, yun sana yung plan ko. Pero, si Amira, fortunately, nadaan namin siya sa pakiusap. Una, kinausap siya ng dada niya, yung uh, father ko, na inexplain sa kanya na hindi na siya pwedeng magdede kasi nga nasusugat yung dede ni mommy plus big girl na siya. So, si Amira, she took that ang galing talaga, very uh, amazing talaga kay Amira kasi as in, walang kahit na anong complain siya. Noong first night namin, mommies, alam nyo, and by the way, mommies, hindi na ako nakapag-vlog about dun sa mga time na yon since day one up until the, this day, dahil very focused talaga ako na i-comfort siya versus dun sa i-vlog 
pa, ganyan, or i-video pa siya, ganyan. But anyway, ang itsura niya noon was, pa-joke lang siya yung, can I get your dede, ganyan. Tapos, oops, I have my bottle, gaganon lang siya. So, and then, until sa nakatulugan na niya first night. So, alam niya yung first night, akala ko naman sobrang kabang-kaba ako, yung niredi ko pa yung sarili ko, baka mapuyat ako, dahil baka umiyak-iyak siya. Pero, no, mommy, yun lang, kinausap ko lang siya, and yes, sana all, di ba? Yes, and sana kayo din, ganun din yung experience niyo, para sa mga mommies who are trying to win their babies, ngayong as ngayong medyo matatanda na sila dahil toddler na sila, hopefully maging successful din sa inyo. So, yun yung ginawa ko kay Amira and hindi po siya nag-complain. And for now, ang mga nararamdaman ko, ako naman, sa dede ko, uh, this is the third day, sinubukan kong i-press, meron pa mami, meron pa siyang lumalabas na milk. Wala naman ako nararamdaman na paninigas, ganon. Soft pa rin naman siya at hindi pa rin siya masakit sa ngayon. Hopefully, hindi maging masakit, ganyan. Pero, yung ibang mga mommies na nakausap ko dati, sabi nila, nung winin daw nila yung mga anak nila, tumigas na daw, tumigas daw yung feeling ng dede nila, plus, may mga feeling of pananakit. Pero ako, days on the third day, which is ngayon, wala pa naman po akong nafe-feel na anything na unusual sa dede ko. Soft pa rin siya, ganyan. Hindi naman siya naninigas. At may milk pa rin lumalabas. Yun. And share ko sa inyo yung isa sa mga experience, nakakatawang experience namin ni Amira. Kanina, <laughs> nung nagde-dede siya, ay hindi siya nagde-dede. Naliligo kami kanina, nagsashower kami kanina. Tapos, Kineri ko siya, parang kasi kapag naliligo kami, sabay ka, talaga kami. Kineri ko siya, tapos nilalaro ko siya doon sa shower. Bigla, bigla niya ginanon yung dede ko. Talagang pinunta niya doon sa ano, oops, I got it, ganun lang siya. Pero, alam niyo, nakakatawa sa kanya, inalis din niya, alam niya na hindi na talaga pwede. Ganyan, hi! Kaya ito, medyo mahaba-haba yung time namin na ganyan. Magnanap siya ngayon so kailangan aliw-aliw muna, ganyan para mapagod siya maantukin, ganyan and then yun, di naman siya umiiyak mommy. And hopefully kayo din maging successful kayo sana meron kayong natutunan dito sa experience namin ni Amira and sana mommies lahat tayo maging successful sa pag ng baby natin ngayon, ang next na ano ko ngayon is, challenge ko is, paano ko ibuboost yung immune system ng anak ko. Dahil nga, syempre, di ba, um, hindi ko na siya papadadein. So, ano bang kailangan kong gawin para mas maging strong yung immune system niya. So, hopefully, in on my next vlog, may share ko rin yan sa inyo. Thank you very much for your time. Have a good day, mommies. And always think positive and continue to empower other mommies.